pessoal do Cabine Literária, tudo bem? Olá. Eu tô aqui com quem? Com o Guto. Okay. Mentira, cara. <risos> eu já tava assim, ó. Já tava rainha ali na poltrona Aí, dele. Eu Aí, tava fazendo aqui. <risos> eu tô aqui com o Christian Figueiredo, que eu acho que dispensa apresentações, na verdade. Ah, é melhor bom, eu me apresentar, <risos> Eu sou bom. a Tati, prazer. <risos> Nós estamos aqui com ele e eu sou a Tati. <risos> Christian, o Christian ele tem um canal nesse, nesse mundo aí do YouTube que você tá assistindo, não sei se vocês conhecem, que chama Eu Fico Louco. E aí tem o Direito Vlog também, que é o Fico Louco 2, né? Eu fico Louco 2, Christian Figueiredo. Fala do livro, fala do livro. Mas calma aí, agora é um momento importante, aqui. momento tá importante. Pulando, é. Ele tá jogando Vai no cavalinho. O Christian também é escritor e ele tem o primeiro livro aqui, que é Eu Fico Louco. É, é esse mesmo. É esse mesmo. E ele tem o segundo que a gente tá te mostrando que é em primeira mão, gente. O público do Cabine Literária. Oh, meu Deus. É incrível. Nossa. E o verso. Não, e o verso. <risos> e a sinopse. E a sinopse. E essas páginas. Não <risos> pro um. Mas Isso chama livro. <risos> Cadê é, o marcador bonitinho? Tem um marcador bonitinho. Tem um bonitinho. marcador super bonitinho, que aliás, antes de qualquer coisa, vocês vão poder ganhar este livro, gente. Bom, um, tá? Porque o dois ainda não lançou. Autografado, bonitinho, olha que coisa mais linda, né? Exatamente. E aí a gente depois vai, vai mostrar pra vocês como vocês vão poder ganhar. Mas de qualquer maneira, a gente tá aqui hoje pra falar com o Cris sobre esse mundo. Como que é ser escritor e aí por isso o Guto também, Muita gente sabem, vai rodar aqui né? hoje. Muita <risos> gente, tá <pra ver. risos> De frente com o cabelo literário. De frente literária. com o cabelo literário. E o Cris escreve desde pequenininho, então vocês vão ver como que, como que funciona esse mundo. E o Christian escreve desde pequeno, né, Cris? Conta, desde eu já fiz você contar essa história dez vezes e vou fazer a décima primeira agora. Eu conto, eu gosto de, conto, eu gosto de falar. Então é, conta, não, mas é eu esque... eu, desde pequeno, pequeno mesmo. Com oito, nove anos de idade, eu escrevia de livrinhos à mão. Eu não sabia nem fazer letra cursiva, eu não tinha aprendido na escola, eu escrevia com letra de forma. E eram tipo, páginas, 250 páginas, páginas e páginas, Caraca. páginas à mão, caneta bique, eu usia. Era teu passatempo. Era o passatempo de escrever. Gostava, final de semana eu gostava de ver filme e escrever. E eu, gostava, eu fazia a capa, eu gostava de desenhar também, então eu fazia a capa do livro, encapava, né? Eu pegava um, um caderno, encapava o caderno com o sulfite, fazia a capa do livro e eu gostava de botar censura. Não sei por quê. Então eu tinha oito e botava assim, censura é 12 anos. Então, Maravilhoso. Então você não podia ler seu Eu livro. não podia ler meu próprio livro, tá? Ele nunca leu, na verdade. É. Eu só escrevia, deixava Ele lá e quando tinha 12 assim, eu lia. Um negócio meio chique Exatamente. Era. Aí quando tinha 12 eu lia. E você em casa que dava desenhos pra sua mãe? Ele dava livros. Ele dava livros. Eu dava livros. Apenas. Apenas e minha mãe me falava, será que um dia você vai lançar um livro? Então, Aí, por isso que eu falo que é sempre uma realização o, o, o livro, o Eu Fico Louco. Porque eu falo, porra, tá aqui, lancei. Cara. Respondi minha mãe. Exato. Não, e ela Dez anos depois livro, respondi né? minha mãe. É o primeiro. É o livro. E aí, eu, gente, ela. eu fiquei chorandinho, assim, eu fiquei tipo, que fofa, sua mãe, meu Deus. Porque dá pra ver, assim, na, na intro que ela faz no primeiro livro, é sensacional, assim. Ela fala de um jeito, dá pra ver o orgulho que ela sente mesmo. Sim. Porque você imagina, se a fala mãe... de perto. Tipo, exato, e seu filho tá todo dia lá, te dando um livrinho, não sei o que. E aí, de repente, tá realizado aquilo, uhum. né? Muito louco, muito louco. No, no segundo, quem que abre? Tem no segundo, meu pai. Não podia ah, faltar, nossa, tem que ser Nossa, pai, que fofo. Pai e mãe. Muito legal. E, e você acha que... Você tá com 21 agora, uhum. né? Como que é pra você, assim, esse mundo da escrita? Porque você já é, como diz a própria capa, um fenômeno do YouTube. Um fenômeno do YouTube. <risos> e como você é? Você acha que, tipo, tem uma idade certa pra ser escritor? Não tem idade. É uma coisa que, que vem de você. Você gosta. A, a menina que escreveu o Foi o Pé, Eu Te Amo... Quando ela escreveu, ela tinha 19 ou 20? Ah, o cara do Aragon era ainda mais novo. Acho que ele tinha, tipo, 13 ou 14. Então. E aí vira um best-seller e... Aí... Mas as pessoas então... fizeram isso com você? Tipo, ficaram olhando pra tua cara e falaram assim... Hum, isso daí não, não tem idade. Ou, ou não, ou, ou a, a, o lance de limitar. Você faz uma coisa, tipo, ah, o cara é advogado. Ele não pode fazer vídeo pro YouTube. Ou o cara é nadador, uhum. ele não Sim. pode ser advogado. Você pode ser o que você quiser e pode fazer tudo o que você quiser. Você tem tempo pra fazer Exato. tudo isso. E... Como ou foi sempre o... trigêmeos, como ele tem. Ou trigêmeos. A gente descobriu aqui hoje que ele usa hoje. três pessoas. Vão lá no meu canal, vocês vão entender, porque eu tenho Por trigêmeos nas fotos. O lance <risos> interno aqui, fica no ar. Mas... É... Enfim, é o lance de limitar, eu acho que, que é, é muito idiota. Você falar, ah, você não pode fazer tal coisa. Ah, você faz videozinho pro YouTube. 
Você não pode ser escritor. Não... Você não é Exato. escritor, é, tá ligado? Você, você é escritor, você tem que, porra, vai fazer letras, tem que passar vai. Passar o dia vai da Starbucks aprender. com um óculos com gigantesco. Exato. Posto uma que foto. Que é o estereótipo total, né? Tem que postar cara. foto do Instagram com filtro, sei lá, Nashville. E, <risos> e aí você é um escritor. Preto e branco. Exato. Preto e branco. Tem que escrever numa máquina de escrever. Uma Sim. máquina de escrever. Ou então a mão, como você fala. Ou Quando você tinha oito anos, você Eu era escritor, escritor. agora, agora não. É. Exato. Não. Você não pode escrever no Word. E você sente que teve um, um certo preconceito das pessoas? Ou, é, assim, um preconceito justamente por esse estereótipo de, não, de ser um livro de não ficção? É... Você acha que você ia ter uma abertura maior se tivesse sido um de ficção? Um de fi... Não, é, é que o lance da galera falar que é biográfico já, já rola mais, mais um preconceito ainda. Hum. Pô, o cara escreveu a biografia, tem 21 anos. Tem 21 anos, anos. o que, que ele vai dizer? O que, que ele vai dizer? Mas não é que é biográfico, é, é a minha vida... São suas Escre... histórias. São minhas né? histórias, nada ali... É que é o que mim. tu faz no canal, né? É só outro formato. Só outro formato. Exatamente. E, pô, eu, eu, o meu primeiro livro seria uma ficção, mas eu falei, pô, um negócio que tá tão fresco agora, que foi minha adolescência, que, que bom, que saí da adolescência agora, na verdade. É, você vale eu não vejo mais, adolescente né? ainda, né? mas, enfim, eu saí da adolescência agora, eu vou escrever um, uma biografia com 40, quando a adolescência já não tiver mais fresca, eu tiver que lembrar de coisas de 30 anos atrás, não. Vou escrever agora que eu tenho que lembrar de coisas de um ano atrás. Sim. É, muito louco. E transformar aquilo num, numa história legal. Sabe que tem um escritor norueguês... É, que ele, ele lançou pela Companhia das Letras E aí ele fez, tipo, sei lá Ele já tem 30 livros Porque é o dia a dia dele Tipo, a bagação diário, mano Porque ele tinha essa Ele falou, cara, se um dia eu for fazer uma biografia sobre mim Não vai ter Preciso um jeito ter um material. De eu lembrar o que, que eu fiz quando eu tinha 15 anos, saca? E de eu sentir a emoção Porque quando você acabou de passar pela parada Você é. tá aqui sensível ainda, né? Uhum. Então, e aí ele falou assim, vamos resolver isso aí e aí é muito louco, porque todo mundo falou que ideia é maluca, mas é muito legal o livro, assim, tipo, é engraçadíssimo você ver a ma... ele crescendo efetivamente e tendo umas brisas e tal. É claro, não é um livro pra você ler numa sentada, mas eu acho que, que assina muito o que você tá falando, Sim, sabe? Você livro... acabou de passar por isso, você lembra dessas histórias de trás pra frente, então eu acho que é legal. E o livro é muito bom, eu já fiz crítica do livro. É, pro, pro canal da Gina, na verdade, não foi nem aqui pro cabine. E eu lembro que muita gente nos comentários, que foi o primeiro livro que eu fiz crítica pro canal da Giovana. Uhum. Muita gente falou assim, cara, isso não tem, não pode ser uma resenha, porque é um livro de não ficção. Sim. E o que, que esse menino quer contar? E eu falava assim, cara, eu, eu te falei o que, que ele quis contar. Uhum. E são várias histórias, e é Pessoas, super legal. Quem, quem julga é antes que, de assistir. Exa, antes de assistir. assistir. Sabe? E antes de pegar o livro pra ler, por exemplo, quem Sim. deve te julgar, entendeu? Sim. E, e assim, quem gosta dos seus vídeos vai amar o seu o, o livro, porque são histórias, histórias contadas muito legais. Eu lembro que eu li, enquanto eu lia, eu falava assim, caraca, parece que o Christian tá contando uhum. mesmo a parada. E é muito louco, porque eu já via seus Sim. vídeos e eu conseguia imaginar já você. Já tá lendo ali com a vozinha é, é. é, todo mundo que leu falou isso. E a, a, falando nisso, é, no meio do livro tem uma, acho que agora já dá pra contar, né? Que tem uns links com os vídeos seus e tal. Tem, você tem. Leva do primeiro, canal, né? O segundo primeiro. vai ter um... um... Um vídeo que vai levar pro livro. É o inverso agora. Que legal. Que o vídeo vai sair ainda, mas é uma história bem bacana, atual. Então esse segundo livro me mescla um pouco. Entendi. É um pouco do Christian mais velho, um pouco do Christian de agora, mas voltando pra adolescência sempre. Uhum. Com, com essas histórias proibidonas, assim. Eita, Eu Giovana. <risos> tipo assim. Vamos derrubar forninhos. <risos> e aí, é o, é o que você fala, né? No, no segundo livro é um livro um pouco mais adulto, assim. É, dizer, mais sim. pesadão. E nas histórias também. Não, não, não é, é, são as histórias realmente. Por exemplo, eu tô com 13 anos, mas... Isso, né? Cara, eu não vou dar classificação, que vai limitar. Boa! É. Que qual que eu daria, que, qual qual classificação indicativa? Essa eu 22. daria... Não, essa eu daria 12. 12? É? Não, porque tem menina de 9 que compra, eu dou 12. Mas tá. não, e no que outro? é de 9, não posso saber. No então. primeiro livro. Ah, 10? 10? Não. 12 também, não sei. Porque tem umas Porque tem, é, mais... Tem a primeira vez. É, e... é. O segundo não tem, mas o jeito de escrever dele é um pouco mais... Já mudou. Uhum. Só que não tem primeira vez, não tem... Porque já foi, né? Duas primeiras vezes. Não, não dá. É. Vamos não falar ser. de novo da minha primeira vez. Eu <risos> gosto muito. Gosto muito. Só que não. E você sempre... Uma das conversas que a gente sempre teve foi sobre essa coisa de ficção, uhum. né? É, eu lembro que a primeira vez que eu fui entrevistar você, a gente, além de falar do livro, também... Falou de livros de terror, que você Sim, gosta muito, muito, não sei o que, tá, tá, tá. E, e aí você acabou contando que você escrevia desde pequeno, uhum. por isso que eu falei que eu faço essa pergunta sempre. É, você quer lançar um livro de ficção? Quero, quero. E já tem uma ideia do que vai ser, de como seria? Eu, qual... eu, então, tô, parece que todo mundo fala, ah, você tá sempre animado, 
falam, pô, você usa essa máscara animada, e... mas você é sempre animado? Eu falei, eu sou sempre animado, mas tem um, tem um Christian dentro de mim que é, é bem intenso. Uhum. Então, por exemplo, o Novo Coloco 2 tem uma história intensa, mas eu pensei em trazer para um próximo, não uma comédia, um, uma ficção de comédia, mas uma ficção um pouco mais, mais intensa. Mais não vou falar drag, não, 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 mas é... Classificação indicativa? Ah, eu já dou uns 16. <risos> uns 15, é. Não existe, é de dois em dois, né? Você é, nem para. Cara, é. que Pô, o cara de 15 pode ver o de 16, tá quase lá. Mas enfim, é. São planos. Vamos, vamos lançar os dois primeiro. E, e aí pensar, e nesse, aí pensar. nessa ficção, é. E você, engraçado, porque você também fazia documentário, né? Antigamente. Uhum. Pro seu primeiro canal do YouTube foi com documentários que, inclusive, vocês podem ver aí. Como que era o japonês? Qual que é o título? O Desabafo de um Japa. Desabafo de um, ba... de um Japa. E, e você gosta muito de livros de terror. Você imagina um dia lançando algo de terror para a literatura? Ou Não vai ficar só nos sei, vídeos? Policial mesmo? terror, tipo, a Agatha Christie eu gosto. Então aquele estilão dela, eu, eu... Ah, algo gente, naquele estilão dela. As pessoas do YouTube são minhas pessoas. Né? Assim, a parte também. É. Nós somos da galera do policial terror aqui. Então, eu, eu, eu piro numa, num desses, assim. Mas tem que ter um puta... É, mas é, né? é, uma, é, uma, é uma... É difícil escrever é muito, um policial. É muito difícil pra conseguir segurar, né, Sim, e tal. e as pistas e os... É. Tipo, drama, não vou falar que é um estilo fácil, mas é um estilo que você, estando numa situação interna, tensa, você... Você consegue. Um drama. Mas, para, é, mas o funciona. policial, você tem que pirar mais, porque Sim. você é. tem... Você e as tá vivendo tem aquilo. que se ligar, né, cara? Tudo tem que se ligar. Muito, é muito louco, é muito louco, assim. E, 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 mas você, por, por assistir muito, talvez já, já, já tenha um isso. É. Sim, sim, sim. Filme eu sou... Vejo mais filme do que leio. Também. Do que leio, é. né? Porque filme, pô, duas horinhas você mata ali, é o tempo também, hoje já tá, tá faltando. Tá difícil mesmo. Tá difícil, difícil. ter o tempo. Então é filme. À noite, antes de dormir, bota um filme ali, uma e pipoquinha já. e vejo. Até porque você tinha uma história com a sua mãe, né? Que você sempre ficava vendo várias vezes. À noite, né? era a tradição. É, é, exatamente. E só pra finalizar aqui, pra dar mais um spoiler pra galera, você pre pretende lançar um livro de ficção quando uhum. você já tem uma coisa? Vai ser o próximo? Se vai ter mais assim? Conta um uhum. pouquinho o que, que você pode contar, né? Que eu sei que não, não eu acho que agora, contar. pelo menos um ano aí de pausa. Que foi a diferença de um pra outro, de né? De um pra outro, da, da minha idade, né? De, uhum. O Christian de 20, 21. Mas acho que pra, pra entrar num novo estilo, até porque não, não, é um, não é uma coisa que tá dentro de mim. Uhum. Que são histórias minhas. Isso é um livro sobre minha adolescência e sobre a adolescência. Então são, são dois focos. Uhum. Mas um livro de ficção, você criar personagem, a criar ambiente. É né? Não é um livro que eu vou escrever em meses. É um livro Sim. que eu posso demorar um ano pra escrever. É. Uhum. E tem que ter um retorno, né? Você tem que ler, reler, ler de novo. É... Ver se tá tudo certinho. É o que é. a gente tava falando de policial. E transformar é, aquilo num negócio que você queira comer as é, próximas páginas. Não quero mais é. páginas. Vamos. Que gosto de livro que você quer engolir. É. Tipo, livro pra mim, 15 páginas, você não se interessou, já não gosta. Já, uhum. já, já abandona. Você uhum. é do, do cara que abandona. Não gostou no começo, já... Não consigo. Cara, eu tipo, seriado. Final, Vejo dois episódios. Tá ah, não, mas a terceira temporada fica ah, legal. Ah, seriado eu sou assim também. Terceira ah, temporada. Ah, assiste até o 7, que o 7 é maravilhoso. É, vai até a sétima temporada, que Ai, é bacana. É um... Ai, não, sorry. Né? <risos> Saquei. Bom, é isso, gente. A gente ficou aqui conversando sobre essas coisas da vida, querendo conhecer um pouquinho mais o Cris. É, exato. Eu tô aqui só admirando. Fiquei quietinho aqui, tipo, meu Deus. Que que ele, tá, ele tava lendo é. aqui o livro. Ele tava... É, é, é tô... exato. Tá ele já tá, tipo, nossa. Já tô vendo a versão mais adulta você. aqui. É mesmo, é. Isso aconteceu com você. Mas sabe o que é engraçado? Que eu lembro também, eu ficava pensando, nossa, gente, isso aconteceu com ele. Que coisa interessante. Na verdade, não vai ter sua que tem, a gente vai ficar com ele. Vai ficar é, com ele. É, na esse. verdade, tá desculpa. Mostra lá. A galera vai desconfiar? Olha aqui, aí. Aqui, ó. Achar que a gente assinou depois? Exato. Não, tá aqui, não agora. senhor. A gente assinou antes. Eu tive que obrigar. Aqui. Mentira, galera. Porque ele não queria. Porque ele não queria ele autografar. Vai com o marcadorzinho, ó, do segundo livro. De quem que é esse desenho? É da, do pessoal da agência do primeiro livro também. Ah, legal. Porque... Os caras são muito feras. Não, foi super legal, né? E no primeiro mesmo, a arte da, da capa do primeiro livro é muito legal, essa divisão e tal. O cara é muito fera, mandou. Que legal. Super. E no meio, no, no miolo do dois também vão ter desenhos? Ou não? Vão. Porque tem nesse aqui, A estrutura né? é a mesma. Tá. Mas com fotos novas, fotos... Que a galera adora foto, né? É, impressionante. Então ele já, a abertura é com foto na entrada também, ó. Vamos mostrar. Olha, gente... É tudo com é, é trabalhado em fotos. Maravilha. E Também. Bienal, né? Bienal, Rio de Janeiro, setembro. Setembro vão ter, vão ter, vai ter Rio, São Paulo e interiorando, Campinas, etc. Você vai fazer aquela... 
vou fazer a turnê. turnê. Mas ela vai ser, não vai ser em um mês, porque o, o primeiro livro eu fiz 26 Nossa, cidades é, em um mês e 10 dias. Cara. Doido assim, o calendário. Era todo dia. É. Eu, gente, tava muito cansado. Não, vai estar não eu lugares. voltei um carro. É, são os gêmeos dele, né? É, exato, são, os três. É, é, são os três gêmeos. <risos> Aí pessoas esperem então uma turnê com o Christian Figueiredo. Exatamente. E mostrando as cidades. Mostrando as cidades. Não só hotel e estou cansado, vou dormir, gente. Exato. Não vai ser mais assim. Christian, obrigada. Obrigado a vocês. Foi ótimo. Foi mostrar em primeira mão. Foi mostrar em primeira, primeira mão. mão aqui. Eu quero jogar isso na cara do seu celular. <risos> pra primeira mão. <risos> o, no, o título do vídeo vai ser Primeira <risos> Mão com <risos> Christian Figueiredo. Primeira Mão com Christian Figueiredo. Boa. <risos> obrigada a você que tá assistindo até aqui. A gente espera que vocês tenham gostado. E aquela coisa de sempre, né? Se, vocês não, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Curta o vídeo se você gostou. Se você não gostou, também curta. Porque é bem bom. Porque é o Cris. Foi em primeira <risos> vida, né, gente? Por favor. Esse fenômeno do YouTube. Esse fenômeno do YouTube. <risos> pra pedir like, tem sempre tem alguma coisa que a pessoa se identifica. Então, ó. Pra vocês que gostam Ai, de cheiro eu... de folha sulfite, <risos> deixa like. Ou, ou cheiro de livro novo. Vamos finalizar assim esse vídeo. Entendeu? Exato. Que aí é o tempo, a gente vai ficar olhando pra você ainda enquanto você eu tô um fazendo like. isso, até você dar like. Já deu? Já clicou e pode ir embora, não vai acontecer mais nada. Acabou. Acabou. <risos> Tchau, gente. Talvez role um strip já já, pera. É, <risos> talvez seja melhor você esperar um pouquinho. Tem um, um pouquinho mais. créditos, um negócio. Um, um pouquinho mais, ó. Ó, segura. Não, não vai ter não, strip, não. não. <risos> Droga. Mas foi em primeira mão. Tivemos vários dislikes agora, tá ligado? O pessoal largou, assim. Largou. largou. Mano, ele tá levando a sério ali. Não tira a roupa, não, não, não. <risos> Tem cara de 26. Nossa. Não, mas não é ruim. Né? Mas dia. é um 26 bom. É um 26 bom. Obrigada. Não é um 26 bom. É um 26 bom. Não, mas não é um 26 bom. É maravilhoso. É um 26 se você falasse que tinha 26. Não, 26 você fala, maduro, nossa, é. parece menos. É um 26, ma é um 26 maduro. Ai, que bom. Obrigada. É um e você é 20... 27. 24. 24. Muito obrigado. Não, 19. Mentira. Sete. Dedinho? É sério mesmo? É a barba. É a barba. É a barba. Caraca. Dedinha, foda. Eu sei. 19, então faz dedinha aqui, que você brincou de saber. Não apertou, não apertou. Você conhece essa porra. Ah, beleza. Já tá assinado. Nossa, como você é rápido, né? Só que é isso. Ah, eu sou não sei. Gente, a gente tá gravando, a gente tá tipo... Essa, é, essa. Peraí, essa vamos começar do zero. Foi ótimo. Foi muito obrigado. Bom.